Dear students, this is Mansoor Mustafa. In this video, we'll discuss about the thinking, breaking, and stopping distance. Now, just consider a scenario. Uh, you're driving, let's say you're driving at a constant speed V. Now, uh, after an instant, you realize that there is some obstacle on the road. Means that after some time, you just observed, you just saw there is an uh, some obstacle on the road. Uh, for that purpose, you have to apply the brake. Now, when you just see this object, your eye sends a message to your brain and your brain sends a message to your foot and finally your foot presses the brake. Now, this whole process takes some time and this time is called a reaction time. Means that you have seen object ko dekha, उस देखने से लेके ब्रेक अप्लाई करने तक का जो टाइम होगा दैट टाइम इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम नाउ जैसे ही आपने अपने यूजिंग योर फुट आपने ब्रेक अप्लाई की नाउ व्हाट हैपेंस नाउ एट दिस इंस्टेंट योर कार विल स्टार्ट डीसीलरेट मींस के इससे पहले आप जिस स्पीड से मूव कर रहे थे आप उसी स्पीड से मूव कर रहे होंगे नाउ व्हेन यू अप स्टार्ट अप्लाइंग द ब्रेक अगेन इट विल टेक सम टाइम टू कंप्लीटली स्टॉप सो नाउ ये वाला जो इंटरवल है जिसमें आपने ब्रेक अप्लाई की और ब्रेक अप्लाई करने से लेके कंप्लीटली स्टॉप होने तक का जो टाइम है दैट टाइम इज कॉल्ड ब्रेकिंग टाइम मींस के आप किसी भी जब आप कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं आप ब्रेक अप्लाई करते हैं सो एक्चुअली दैट होल इंटरवल इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस एक होता है रिएक्शन टाइम जिसमें आप ये डिसाइड करते हैं कि आपने ब्रेक अप्लाई करना है और दूसरा होता है ब्रेकिंग टाइम जिसमें एक्चुअली आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो मीन्स के ब्रेक अप्लाई करने से लेके कंप्लीटली स्टॉप होने तक का जो इंटरवल होता है दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग टाइम ठीक है नाउ एज यू आर मूविंग सो डेफिनेटली इन दिस इंटरवल्स यू विल कवर सम डिस्टेंस अब आप देखें इफ यू आर मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड एंड एट दिस इंस्टेंट यू जस्ट ऑब्जर्व कि आपने ब्रेक अप्लाई करना है बट स्टिल यू हैव एंड अप्लाइड द ब्रेक मीन्स के ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम आपने ब्रेक अप्लाई नहीं किया दैट मीन्स के जिस डिस्टेंस से आप ट्रैवल कर रहे थे सॉरी जिस स्पीड से आप ट्रैवल कर रहे थे यू विल बी मूविंग विद द सेम स्पीड एंड यू विल कवर सम डिस्टेंस और जो डिस्टेंस आप रिएक्शन टाइम में ट्रैवल करते हैं दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द थिंकिंग डिस्टेंस मीन्स के ये वो डिस्टेंस होता है जिसमें सिर्फ आप ये डिसाइड करते हैं कि आपने ब्रेक अप्लाई किया लेकिन आपने अभी तक ब्रेक uh, अप्लाई नहीं किया Now what happens? जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक अप्लाई करने से लेके कम्प्लीटली स्टॉप होने तक अगेन यू विल कवर सम डिस्टेंस बिकॉज ऐसे तो नहीं होगा कि आप ब्रेक अप्लाई करें और आप इमीडिएटली स्टॉप हो जाए अगेन इट विल टेक सम टाइम टू डिसलरेट सो वट हैपन्स ड्यूरिंग दैट डिसलरेटिंग टाइम जो आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड ए ब्रेकिंग डिस्टेंस मतलब ये कि जो कंप्लीट डिस्टेंस होता है या आप ये कह लें जिस तरह से आप टाइम को डिवाइड करें टू इंटरवल से इन सेम वे डिस्टेंस इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू इंटरवल्स द थिंकिंग डिस्टेंस व्हिच इज ट्रैवल ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम एंड द ब्रेकिंग डिस्टेंस व्हिच इज ट्रैवल ड्यूरिंग द ब्रेकिंग टाइम अब अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दें तो इट मेक्स अ स्टॉपिंग डिस्टेंस तो इन दिस वे अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहें कि स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है तो इट्स द एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल वाइल ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम एंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द डिसलरेटिंग या फिर आफ्टर अप्लाइंग द ब्रैक सो दिस इज हाउ वी डिसाइड दीज टर्म्स स्टॉपिंग डिस्टेंस थिंकिंग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस अब इसको थोड़ा सा एलेबरेट करने के लिए जस्ट कंसीडर दिस फिगर कि देखें आप फर्स्ट ऑफ ऑल वेन यू जस्ट ऑब्जर्व दर इज सम ऑब्स्टेकल जिसकी वजह से आपको ब्रेक अप्लाई करना है कोई हर्डल है जिसकी वजह से आपको ब्रेक अप्लाई करना है सो योर आई सेंड्स अ सिग्नल टू योर ब्रेन एंड ब्रेन सेंड्स टू सिग्नल योर फूड इन दिस वे दिस होल प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग कम्प्लीट्स मीन्स के ये जो स्टॉपिंग का जो प्रोसेस होता है दैट इज डिवाइडेड इन टू इंटरवल्स ब्रेकिंग डिस्टेंस एंड थिंकिंग डिस्टेंस नाउ अब हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर हम इनको डिफाइन करना चाहे बिकॉज समटाइम्स ये होता है इन द एग्जाम्स यू आर बीन आस्क टू डिफाइन दीज टर्म्स सो अब अगर हम इनको प्रॉपरली डिफाइन करना चाहें सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय थिंकिंग डिस्टेंस तो देखिए थिंकिंग डिस्टेंस क्या होता है इट्स द डिस्टेंस अ व्हीकल ट्रैवल इन अ टाइम इट टेक्स फॉर अ ड्राइवर टू अप्लाई द ब्रेक आफ्टर रियलाइजिंग दैट दे नीड टू स्टॉप मीन्स कि वो 
टाइम जिसमें आप ये रियलाइज करते हैं आप ये डिसाइड करते हैं कि आपने ब्रेक अप्लाई करना है आप सिर्फ ये डिसाइड करते हैं अभी आपने ब्रेक अप्लाई नहीं किया दैट मीन्स के जो आप ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम जो आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड थिंकिंग डिस्टेंस सेम वे जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक अप्लाई करने से लेके कंप्लीटली स्टॉप होने तक का जो डिस्टेंस होता है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस मीन्स के वो डिस्टेंस जो आप ट्रेवल करते हैं ड्यूरिंग द ब्रेकिंग टाइम और इसी तरह अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं थिंकिंग और ब्रेकिंग डिस्टेंस को सो दैट इज कॉल्ड एन स्टॉपिंग डिस्टेंस ओके ना अब हम आते हैं कि अगर हमें कैलकुलेट करना हो मीन्स के हमने फाइंड आउट करना हो कि ये थिंकिंग ब्रेकिंग या फिर स्टॉपिंग डिस्टेंस तो वो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं Now just consider a speed time graph, ठीक है एक स्पीड टाइम ग्राफ है दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए जर्नी तो देखें क्या है स्पीड टाइम ग्राफ में लेट से एट दिस पॉइंट यू ऑब्जर्व कि आपने ब्रेक अप्लाई करना है आपने किसी हर्डल को देखा आपने किसी ऑब्स्टिकल को देखा और जिसकी वजह से आपने ब्रेक अप्लाई करना है नाउ दिस इज द टाइम इन विच यू जस्ट डिसाइड कि आपने ब्रेक अप्लाई करना है मीन्स कि ये वो टाइम है जो आप रिएक्शन टाइम जिसको आप कह रहे हैं मीन्स कि आपका जो आई है वो ब्रेन को सिग्नल सेंड करेगी इसी तरह ब्रेन आपके जो फुट को सिग्नल सेंड करेगा तो ये वो इंटरवल होगा इस इंटरवल में यू विल बी ट्रेवलिंग विद द सेम स्पीड बिकॉज अभी तक आपने ब्रेक अप्लाई नहीं किया तो जिस स्पीड से आप ट्रेवल कर रहे थे यू विल बी ट्रेवलिंग विद द सेम स्पीड नाउ दिस इज द पॉइंट जहां पे आप ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो यू विल स्टार्ट डीसी लरेटिंग ठीक है ना ब्रेक अप्लाई करने का मतलब है अब आपकी जो स्पीड है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी योर व्हीकल विल स्टार्ट रिड्यूसिंग विल स्टार्ट स्पीड ऑफ द योर व्हीकल विल स्टार्ट रिड्यूसिंग एंड फाइनली यू विल कम टू जीरो मीन्स के यू विल बी स्टॉप सो दिस इज अ स्पीड टाइम ग्राफ फॉर दिस सिचुएशन अब हम देखते हैं कि इस स्पीड टाइम ग्राफ्स को हम किस तरह यूज कर सकते हैं टू फाइंड द थिंकिंग ब्रेकिंग या फिर स्टॉपिंग डिस्टेंस ठीक है ना नाउ जस्ट रिकॉल व्हेन वी डिस्कस द ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन दिस इज द वीडियो इन विच वी डिस्कस द ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन तो इन दैट वीडियो वी डिस्कस कि अगर आपको डिस्टेंस टाइम सॉरी स्पीड टाइम ग्राफ की विन है एंड यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल तो वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं जस्ट बाई कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द ग्राफ मीन्स के आप अगर इस ग्राफ का एरिया फाइंड कर लेंगे सो दैट एरिया विल गिव यू द टोटल डिस्टेंस कवर्ड अब किस तरह फाइंड करते हैं जस्ट कंसिडर एन एग्जाम्पल एग्जाम्पल इज दैट फिगर थ्री पॉइंट वन शोज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार द ड्राइवर सीज द एमरजेंसी एट टाइम जीरो मीन्स के दिस इज द टाइम एट विच ड्राइवर सीज एन एमरजेंसी उसको ब्रेक अप्लाई करना है नाउ टोटल मास्क भी गिवन है बट यहाँ पर मास्क यूज नहीं होगा नाउ वट यू हैव टू डू आपने इस ग्राफ को देख के फाइंड आउट करना है थिंकिंग डिस्टेंस ब्रेकिंग डिस्टेंस एंड द डिसीलरेशन ऑफ द कार ड्यूरिंग द जर्नी ठीक है ना नाउ पहले हम बात कर लेते हैं थिंकिंग डिस्टेंस की नाउ थिंकिंग डिस्टेंस का मतलब है दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम दैट मीन्स के आपने ये वाला जो एरिया बन रहा है ये रेक्टेंगल इसका आपने फाइंड करना है एरिया नाउ दिस इज द रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाई विथ सो लेंथ अगर आप इस साइड को कंसिडर करते हैं सो दैट इज थर्टी नाउ रिमेम्बर दिस थिंग इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा आप लार्जर साइड को ही लेंथ कंसिडर करें यह हमारी परसेप्शन होती है हम इस तरह से मोस्टली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि जो लार्जर साइज है हम उसको लेंथ कह रहे हैं बट एज दोनों डिस्टेंसेज है या फिर लेंथ है आपकी मर्जी है आप इसको भी लेंथ कह सकते हैं इसको भी लेंथ कह सकते हैं सो If you are considering this as a length, so इसकी जो value है इसकी जो magnitude है that is थर्टी इसी तरह जो width जिसको आप कह रहे हैं this side has a magnitude of वन So अगर आप इनको multiply करेंगे तो you will get a distance थर्टी meter. Means के this is the distance which is being ट्रेवल्ड during the reaction time. अब यहाँ पर there is one more important thing uh, that might be question in your mind कि देखिए हमारे पास एक formula है speed का डिस्टेंस अपॉन टाइम तो वाई वी आर नॉट यूजिंग दिस फार्मूला टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिकॉज हमारे हमें स्पीड की वैल्यू भी गिविन है हमें टाइम की वैल्यू भी गिविन है तो फिर हम एरिया अंडर द ग्राफ क्यों फाइंड करें वाई वी आर नॉट यूजिंग दिस फार्मूला सो रिमेम्बर दिस थिंग बेटा कि अगर आप ये फार्मूला तब अप्लाई कर सकते हैं वेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड मीन्स के इस फार्मूला की एक लिमिटेशन है ये फार्मूला आप तब अप्लाई कर सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा है अगर उसकी स्पीड में वेरिएशन आ रही है जस्ट लाइक like आप इसके बाद आप ऑब्जर्व करें स्पीड इज चेंजिंग तो यहाँ पर आप ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते 
नाउ अगर हम इस इंटरवल को कंसीडर करें जिसको हम थिंकिंग डिस्टेंस कह रहे हैं तो यू कैन ऑब्जर्व कि यहाँ पर स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा स्पीड कॉन्स्टेंट है दैट मीन्स के इन दिस कंडीशन इन दिस सिचुएशन हम ये फार्मूला अप्लाई करके भी डिस्टेंस फाइन कर सकते हैं ठीक है ना यहाँ पर हमारे पास दोनों ऑप्शन है नाउ पहले हमने एरिया अंडर द ग्राफ फाइन किया अब हम ये फार्मूला यूज करके फाइन करते हैं डिस्टेंस ठीक है ना नाउ अगर इस फार्मूला को हम अरेंज करें अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस सो डिस्टेंस विल बिकम स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम ठीक है ना टाइम साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर देगा नाउ वैल्यू फॉर द स्पीड इज 30 एंड फॉर द टाइम इज 1 सो अगेन यू आर गेटिंग 30 मीटर तो दैट मींस के अगर स्पीड कांस्टेंट होगी नाउ इट्स अप टू यू आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं आप फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं आप एरिया अंडर द ग्राफ फाइन कर सकते हैं ठीक है ना अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट इन विच वी हैव टू फाइंड द ब्रेकिंग डिस्टेंस अब ब्रेकिंग डिस्टेंस का मतलब ये है जहां पे उसने ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई की एंड टिल इट कम्स टू द रेस्ट तो ये वाला जो पोर्शन बन रहा है ये जो ट्राइंगल बन रहा है हमने इस ट्राइंगल का एरिया फाइन करना है दैट विल गिव अस दैट ब्रेकिंग डिस्टेंस अब देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वन अपॉइंट टू मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट सो बेस ऑफ दिस ट्राइंगल Now most of the students makes this mistake. So they uh, they take base as a five. Uh, uh, they just consider that here is five, so they uh, just put the value for the base five. But remember this thing: this triangle is not starting from the zero. If it is zero to start, then it will be the base of the value of five. But as it is starting from the one, so its value will be that is means that its base of the value will be that is four. अब अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं हो रही तो आप कैसे डिसाइड करेंगे तो नाउ देर आर टू वेज फर्स्ट थिंग इज दैट जितने आप अब आप देखें आप एक सेकंड के बाद स्टार्ट हो रहा है तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू आपने फाइव में से वन सब्जेक्ट करना है नाउ अदर थिंग इज दैट अगर आपको स्टिल कंफ्यूजन हो रही है कि विच वैल्यू यू हैव टू टेक तो सिंपली वॉट यू हैव टू डू आपने फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू को माइनस करना है नाउ इन दिस केस फाइनल वैल्यू इज फाइव इनिशियल वैल्यू इज वन तो सिंपली आप ये करें कि फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर दें तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल सो इन दिस केस बेस इज फोर एंड हाइट दैट इज थर्टी सो इफ यू पुट द वैल्यूज वील गेट ए ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ सिक्सटी मीटर्स नाउ इन दिस क्वेश्चन इट्स नॉट बींग आस्क अबाउट द स्टॉपिंग डिस्टेंस अगर स्टॉपिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करना भी होता तो सिंपली हम क्या करते 30 प्लस 60 मींस के दैट विल बी 90 मीटर व्हिच इज द टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस ठीक है ये हो गया थिंकिंग और ब्रेकिंग अब हम फाइन करते हैं थर्ड पार्ट व्हिच इज द डिसीलरेशन ऑफ द कार अब देखें डिसीलरेशन कहां पर कहां से स्टार्ट हो रही है फ्रॉम दिस पॉइंट यहां से कार ने जो है डिसीलरेट करना स्टार्ट किया और इस पॉइंट पर आके वो स्टॉप हो रही है नाउ फार्मूला फॉर द डिसीलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम सो फाइनल वेलोसिटी एज इट इज स्टॉपिंग सो फाइनल वेलोसिटी जीरो एंड इनिशियल वेलोसिटी जहां से डिसीलरेशन स्टार्ट हो रही है एट दैट टाइम वेलोसिटी इज 30 सो दैट विल बी 30 अपॉन कितना टाइम ले रही है ड्यूरिंग द डिसीलरेशन सो अगेन दैट इज 4 सेकंड्स सो इन दिस वे वी विल गेट एन आंसर माइनस 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बट एज दिस इज द डिसीलरेशन सो एज डिसीलरेशन का मतलब यही होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन सो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए फाइंड द डिसीलरेशन सो यू कैन डायरेक्टली राइट इट्स मैग्नीट्यूड बिकॉज ये डिसीलरेशन इट सेल्फ जो होता है इट्स सेइंग दैट इट्स अ नेगेटिव एक्सीलरेशन दैट मींस के डिसीलरेशन का मतलब यही होगा कि जो वैल्यू आप फाइंड करेंगे वो नेगेटिव में होगी तो सिंपली यू कैन राइट द मैग्नीट्यूड दैट इज 7.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर दिस इज द डिस्कसिंग दो फैक्टर्स पहले हम बात कर लेते हैं कि देखिए नॉर्मल जो ह्यूमन होता है उसका जो थिंकिंग टाइम होता है दैट इज फ्रॉम 0.3 टू 0.5 सेकंड्स दिस इज द थिंकिंग टाइम ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन मतलब इतना टाइम एक नॉर्मल ह्यूमन लेता है दैट्स व्हाई उसको उस ड्यूरेशन में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल होता है जिसको हम कहते हैं थिंकिंग डिस्टेंस ठीक है ना नाउ कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें ये थिंकिंग टाइम जो नॉर्मल ह्यूमन का जो थिंकिंग टाइम है इट्स कैन वेरी अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे थिंकिंग टाइम वेरी कर सकता है नाउ फर्स्ट थिंग इज दैट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट 
अब स्पीड पे ये थिंकिंग डिस्टेंस इस तरह नाउ रिमेम्बर वन थिंग थिंकिंग डिस्टेंस डिपेंड करेगा थिंकिंग टाइम पे अगर थिंकिंग टाइम ज्यादा होगा तो इट मीन्स के जो है थिंकिंग डिस्टेंस भी ज्यादा हो सकता है नाउ फर्स्ट थिंग इज दैट जिस पर यह थिंकिंग डिस्टेंस वेरी डिपेंड करेगा दैट इज द स्पीड नाउ रिमेम्बर वन थिंग देखिए स्पीड का मतलब ये होता है कि इफ फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर मूविंग स्लोली तो एक सेम इंटरवल के अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर नॉर्मल पर्सन आपका जो थिंकिंग टाइम है लेट्स से दैट इज जीरो पॉइंट फाइव सेकेंड्स तो अगर आप स्लो मूव करें तो उस जीरो पॉइंट फाइव में आप कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे बट इफ यू आर मूविंग फास्टर सो डेफिनेटली उस जीरो पॉइंट फाइव इंटरवल में आप ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे दैट मीन्स कि अगर आप थिंकिंग टाइम को वेरी नहीं भी कर रहे फिर भी अगर आपकी स्पीड वेरी करिए तो आपकी स्पीड वेरी करने से थिंकिंग डिस्टेंस वेरी करेगा जितनी स्पीड ज्यादा होगी थिंकिंग डिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा ठीक है दिस इज द फर्स्ट फैक्टर सेकंड जो फैक्टर डिपेंड करता है नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्टर रिएक्शन टाइम मींस कि जिसको आप थिंकिंग टाइम कह रहे हैं दिस इज एन इंपॉर्टेंट दिस प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द थिंकिंग डिस्टेंस सो एज आई डिस्कस्ड कि एक नॉर्मल पर्सन का जो थिंकिंग टाइम होता है या जो रिएक्शन टाइम होता है दैट इज 0.3 टू 0.5 सेकंड्स बट ये जो टाइम होता है इट कैन वेरी क्यों क्यों वेरी कर सकता है सो देर आर फ्यू फैक्टर्स अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर से ये थिंकिंग टाइम जो होता है रिएक्शन टाइम ये वेरी करता है फर्स्ट फैक्टर इज द इलनेस नाउ फॉर एग्जांपल देर इज अ ड्राइवर ही इज नॉट फीलिंग वेल सो उसकी इलनेस की वजह से उसका जो माइंड है दैट माइट नॉट बी वर्किंग प्रॉपरली तो उसको ये जो इंफॉर्मेशन सेंड करने में मीन्स के फ्रॉम आई टू द फूड सेंड करने में इट माई टेक सम टाइम अगर वो ज्यादा टाइम लेगा तो डेफिनेटली उसका जो रिएक्शन टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा और रिएक्शन टाइम के इंक्रीज होने से उसका जो थिंकिंग डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा सेकंड फैक्टर इफ द ड्राइवर इज ड्रग टेकन सो दिस इज व्हाट यू ऑब्जर्व द रियल लाइफ कि अगर एक पर्सन है विच इज टेकिंग ड्रग सो डेफिनेटली उसका जो माइंड है वो प्रॉपरली अटेंटिव नहीं होगा वो डाइवर्टेड हो सकता है जिसकी वजह से वो रिएक्शन टाइम इंक्रीज हो सकता है ठीक है ना रिएक्शन टाइम इंक्रीज होने का मतलब होगा उसका थिंकिंग डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा नाउ इफ यू आर टेकिंग मेडिकेशन मीन्स के इफ यू आर ड्राइवर और इफ द ड्राइवर इज ऑन मेडिकेशन सो अगेन मेडिकेशन की वजह से भी जो रिएक्शन टाइम है वो वेरी कर सकता है बिकॉज कुछ ऐसी ऐसी मेडिसन होती हैं जो आपके माइंड पर अफेक्ट करती हैं जिसकी वजह से रिएक्शन टाइम चेंज हो सकता है या फिर इफ यू आर वॉचिंग अदर थिंग्स मीन्स के दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप ड्राइव कर रहे हो तो यू आर प्रॉपरली यू मस्ट बी प्रॉपरली अटेंटिव यू आर ड्राइविंग अगर आपकी अटेंशन नहीं है ड्राइविंग के ऊपर आप का जो आईज है वो दूसरी चीजों की तरफ है सो डेफिनेटली इस कंडीशन में भी आपका रिएक्शन टाइम इंक्रीज हो सकता है या फिर इफ यू आर टॉकिंग टू समन या फिर इफ यू आर यूजिंग द सेल फोन तो ये वो फैक्टर्स हैं आप एक नॉर्मल ह्यूमन बींग भी हैं आपने ड्रग भी नहीं ली हुई आपने कोई आप किसी मेडिकेशन पे भी नहीं है बट इफ यू आर नॉट प्रॉपरली अटेंटिव ऑन यूर ड्राइविंग सो दैट कैन कॉज दैट कैन इंक्रीज योर रिएक्शन टाइम और ये रिएक्शन टाइम इंक्रीज होने में इमरजेंसी में ये रिएक्शन टाइम अगर इंक्रीज हो गया सो दैट कैन कॉज अ मेजर प्रॉब्लम मीन्स के जो मोस्टली एक्सीडेंट होते हैं सो उनका जो मोस्ट ऑफ द टाइम ये कॉज होता है कि ड्राइवर इज नॉट प्रॉपरली अटेंटिव उसका माइंड कहीं और डाइवर्टेड होता है तो अगर उसको इमरजेंसी में कहीं ब्रेक अप्लाई करना पड़ रहा है सो डेफिनेटली उसको ब्रेक अप्लाई करने के लिए ही मस्ट हैव लेस थिंकिंग डिस्टेंस उसका जो रिएक्शन टाइम वो कम से कम होना चाहिए बट अगर रिएक्शन टाइम कम से कम नहीं होगा सो so डेफिनेटली उसकी वजह से क्या होगा कि उसका जो डिस्टेंस है वो वेरी कर जाएगा मीन्स की उसका जो थिंकिंग डिस्टेंस है वो नाउ अब हम वो फैक्टर डिस्कस करते हैं जिससे ब्रेकिंग डिस्टेंस सॉरी दिस इज नॉट thinking this is the breaking distance अब हम देखते हैं पहले हमने डिस्कस किया था कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे थिंकिंग डिस्टेंस अफेक्ट हो सकता है अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द ब्रेकिंग डिस्टेंस नाउ अगेन फर्स्ट फैक्टर इज द स्पीड अगेन जितनी स्पीड ज्यादा होगी ब्रेकिंग डिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा बिकॉज अगेन अगर स्पीड ज्यादा है तो डेफिनेटली दैट विल टेक मोर टाइम टू डिसलरेट सो जब डिसलरेशन में ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा तो इट मीन्स कि उसमें जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा नाउ एक चीज आपने ऑब्जर्व की कॉमन कॉमन फैक्टर दैट इज द स्पीड स्पीड कैन इंक्रीज यर बोथ थिंकिंग एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस ठीक है ना 
नाउ दिस इज स्टडी ठीक है स्टडी है जिससे थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि देखें मीन्स कि दिस इज द केस स्टडी जिसमें मुख्तलि डिफरेंट स्पीड्स को वेरी करके उसका जो थिंकिंग और ब्रेकिंग डिस्टेंस कैलकुलेट किया गया दिस इज यू कैन से नॉट फॉर ऑल वीकर्स दिस इज जस्ट अ कंपेरिजन कि किस तरह से जो थिंकिंग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस अफेक्ट हो सकते हैं बाई द इंक्रीजिंग और डिक्रीज द स्पीड तो आप देखें जैसे जैसे आप स्पीड को इंक्रीज करें तो स्पीड को इंक्रीज करने से बोथ थिंकिंग एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस दोनों इंक्रीज हो रहे हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीज हुई है सिर्फ थिंकिंग डिस्टेंस तो इट मीन्स के स्पीड इज द मेजर फैक्टर विच कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल वाइल अपलाइंग द ब्रेक इन द इमरजेंसी ठीक है ना सो दैट्स वाई इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट इट्स ऑलवेज मैंडेटरी वेन यू आर ड्राइविंग ऑन आर रोड आपने स्पीड लिमिट को प्रॉपरली फॉलो करना है ठीक है जो भी स्पीड लिमिट है आपने उससे एक्सीड नहीं करना अगर आप एक्सीड करेंगे सो दैट कैन कॉज अ प्रॉब्लम दैट कैन कॉज अ डैमेज ठीक है ना नाउ दिस इज द फर्स्ट फैक्टर जो कि ब्रेकिंग डिस्टेंस को अफेक्ट कर सकता है नाउ द अदर फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द ब्रेकिंग डिस्टेंस इज द रोड कंडीशन ठीक है ना अब देखते हैं कि रोड कंडीशन किस तरह अफेक्ट करेगा नाउ जस्ट कंसिडर कि अगर एक स्मूथ रोड है सो स्मूथ रोड में फ्रिक्शन कम होती है तो फ्रिक्शन कम होने का मतलब यह है कि जितनी फ्रिक्शन कम होगी उस ऑब्जेक्ट को उस व्हीकल को स्टॉप होने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा बिकॉज फ्रिक्शन कम होने का मतलब है इट विल टेक मोर टाइम टू स्टॉप सो दैट मीन्स के रोड कंडीशन इस तरह अफेक्ट करती है कि अगर रोड बहुत ज्यादा स्मूथ है तो उस कंडीशन में जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है इफ यू आर मूविंग विद सेम स्पीड अगर कंपेरेटिवली देखें स्मूथ रोड से रफ रोड को तो स्मूथ रोड में जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द रफ रोड ठीक है Now, next factor is the weather conditions. अब अगेन जो वेदर कंडीशन है दैट कैन अफेक्ट दैट कैन ऑल्टर द फ्रिक्शन और फ्रिक्शन के ऑल्टर होने से ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑल्टर हो जाता है अब फ्रिक्शन किस तरह डिपेंड करती है अगर हम कंपेरेटिवली देखें तो स्नोई अगर रोड है तो उसमें फ्रिक्शन सबसे कम होती है एज कम्पेयर टू द स्टैंडिंग वाटर और सबसे जो ज्यादा फ्रिक्शन होती है ड्राई रोड में सो दिस इज हाउ फ्रिक्शन वेरीज अब फ्रिक्शन के साथ Uh, जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो मीन्स uh, के जहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी वहाँ ब्रेकिंग डिस्टेंस कम होगा इन्वर्सली रिलेटेड है तो दैट मीन्स के अगर हम ब्रेकिंग uh, डिस्टेंस को कंपेयर करें तो स्नो में ब्रेकिंग डिस्टेंस सबसे कम uh, सबसे ज़्यादा होगा मीन्स के स्नोई रोड पे आपको ज़्यादा टाइम लगेगा टू कम्प्लीटली स्टॉप सो वहाँ पर ब्रेकिंग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है सेम लाइक स्टैंडिंग वाटर इज एन इंटरमीडिएट और ड्राई रोड पर ब्रेकिंग डिस्टेंस सबसे कम होगा बिकॉज ड्राई रोड में फ्रिक्शन ज़्यादा होती है तो जहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो वहाँ पर ब्रेकिंग डिस्टेंस कम होगा सो दिस इज हाउ दिस वेदर कंडीशन अफेक्ट द ब्रेकिंग डिस्टेंस इसके अलावा जो नेक्स्ट फैक्टर जिस पर ये ब्रेकिंग डिस्टेंस डिपेंड करती है दैट इज द मास ऑफ व्हीकल मास ऑफ व्हीकल के साथ भी uh, मतलब जितना मास ऑब्जेक्ट का लार्जर होगा उस पर ब्रेकिंग डिस्टेंस उतना ज्यादा हो जाएगा नाउ क्वेश्चन इज दैट मास के वेरी करने से ब्रेकिंग डिस्टेंस क्यों इंक्रीज होता है तो आप देखें मास डिपेंड करता है मास इफ यू जस्ट रिकॉल द न्यूटन सेकेंड लॉ तो अकॉर्डिंग टू दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास मतलब ये जितना मास ज्यादा होगा आपको उतनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी सो so, अगर आप कंपेरेटिवली दो व्हीकल्स को कंपेयर करें एक का मास कम है का ज्यादा है एंड यू आर अप्लाइंग द सेम ब्रेकिंग फोर्स तो जिस पे जिस व्हीकल का मास ज्यादा है उसमें दैट विल टेक मोर टाइम टू डीसी लेरेट ठीक है ना उसमें ज्यादा टाइम लेगी डीसी लेरेट में तो ज्यादा टाइम लेगी तो इसमें इट मीन्स के उसका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाए नाउ नेक्स्ट फैक्टर जिस पर यह ब्रेकिंग डिस्टेंस डिपेंड करता है दैट इज द टायर कंडीशन टायर कंडीशन से मतलब ये कि अगर इफ यू आर हैविंग वाइडर सरफेस एरिया ऑफ द टायर तो सरफेस एरिया वाइडर होने से क्या होता है फ्रिक्शन ज्यादा होती है फ्रिक्शन ज्यादा होने का मतलब ये है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो जाएगा ठीक है तो मीन्स के वाइडर टायर्स आर ऑलवेज सेफर एज कम्पेयर टू दिन टायर्स वो ब्रेकिंग डिस्टेंस उनसे मतलब कम हो जाता है आप इजिली स्टॉप कर देते हैं कम टाइम स्टॉप कर लेते हैं नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज दैट न्यू टायर एज कम्पेयर टू द ओल्ड टायर तो आप देखिए अगर आप कंपेरेटिवली देख रहे हैं न्यू टायर्स को तो न्यू टायर्स हैव ग्रूफ्स ऑन द रोड या जिसको हम कहते हैं स्पाइक्स ऑन द टायर्स जिसकी वजह से क्या होता है ये फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देते हैं इनकी जो सरफेस होती है रफ होती है जिससे फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाती है बट जैसे ही टायर पुराना होता जाता है तो वो फ्लैट होता जाता है तो फ्लैट टायर हैज द लेस फ्रिक्शन जिसकी वजह से फ्लैट टायर में क्या होगा कि जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाएगा सो अगेन न्यू टायर्स आर सेफ एज कम्पेयर टू द ओल्ड टायर्स इन द
नाउ द लास्ट फैक्टर जिस पर ये ब्रेकिंग डिस्टेंस डिपेंड करता है दैट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ द ब्रेक सिस्टम सो डेफिनेटली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर आप बाकी सारे फैक्टर को आप कंसीडर कर लेते हैं बट अगर आप जिस व्हीकल को ड्राइव करें उसका ब्रेकिंग सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा वो इफेक्टिव नहीं है उसमें कोई फॉल्ट है सो अगेन इट कैन इंक्रीज योर ब्रेकिंग डिस्टेंस ठीक है ना ब्रेकिंग डिस्टेंस का इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है इफ़ यू वॉन्ट टू स्टॉप इट टाइमली अब इफ़ यू वॉन्ट टू स्टॉप इन अ शॉर्टर टाइम सो देर मस्ट बी एन इफेक्टिव एंड प्रॉपरली वर्किंग ब्रेकिंग सिस्टम ठीक है नाउ दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर I hope your concepts are clear. If you still have any query, you can uh, contact me and you can uh, ask about your questions. Okay, Allah face. Have a nice day.